taking part in the seven day faculty development program fdp i am shweta singh it is my great pleasure and honor to host this seven day international faculty development program and i would like to thank our principal for giving me this opportunity honorable chief patron mr manish kumar kapsine chairman wisley college of education honorable patron mr avinash kumar sage secretary wisley college of education honorable patron dr sanjita ma'am deputy director wisley college of education honorable speaker dr chirendra kumar mohapatra honorable convener professor dr dc swain principal wisley college of education i wisley college of education welcome the teacher educators principals teachers and all the participants from all over the globe in the 7 day international faculty development program on the teaching pedagogy recent trends in teaching learning process wisley college of education was founded in 2009 with the visionary and the wise guidance of the honorable mr avinash kumar sage sir the honorable mr manish kumar kapsime sir to provide quality education teacher education the college was recently accredited by the nac under the supervision of honorable dr deputy director dr sanjita ma'am and collaborated with many esteemed organizations now i would like to request honorable chief patron mr manish sir patron avinash sir to please come up on the stage for lighting the lamp and also along with patron dr sanjita ma'am to join us she is she have joined online to join us and our honorable and our honorable guest dr dhirendra mohapatra to join us online and our honorable principal professor dr bc swain to please come up on the stage for to inaugurate the program of the faculty development please sir please come
student, Rabindranath Tagore says teacher can never truly teach us unless he is still himself. A lamp can never light another lamp unless it continues to burn its own flame. Tagore argues that teachers would be strengthened through a higher status that in India might come through the title Guru. He also argues that teachers' education needs to improve and that, is, that it should include a thorough understanding of children's psychology. The Grizzly College of Education always maximizes the enhances ability of its faculty. Faculty development should be at the heart of any higher education institution in order to foster a productive culture. Now, I would, I would like to invite Honorable Patron Secretary Avinash Kumar Seth to convey his valuable speech. Please, sir, come. Thank you. इस सात दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम में भाग लेने वाले सभी सदस्यों को सुप्रभात। मैं डिजिटल कॉलेज ऑफ एजुकेशन की ओर से इस सात दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम में सभी सम्मानित गणमान अतिथि और अध्यापक इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि वक्ता डॉक्टर डी के महापात्रा पूर्व सचिव सदस्य एसएसबी उच्च शिक्षा उड़ीसा अध्यक्ष श्री मनीष कक्षी में डिग्री कॉलेज ऑफ एजुकेशन उप निदेशक डॉक्टर संजीता कुमारी प्रिंसिपल डॉक्टर वी सी आप सभी का मैं इस अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन फैकल्टी डेवलपमेंट कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ एवं इस कार्यक्रम में दुनिया भर से जुड़े सभी लोग और विभिन्न हिस्से से आए लेक्चर प्रोफेसर शिक्षक एवं छात्र अध्यापकों का भी स्वागत करता हूँ इसकी भागीदारी निश्चित रूप से इस कार्यक्रम में शानदार सफलता दिलाई गई मैं एक बार पुनः इस अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम में जुड़े सभी सदस्यों का स्वागत करता हूं धन्यवाद थैंक यू सर सर फॉर योर वैल्यूबल स्पीच नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट our honorable respected convener principal professor dr b c swain sir to please come up on the sixth stage to enlighten the dignitaries <laughs> good morning to all those participating in this international faculty development program esteemed chief patron mr manish kumar kapsimo Chairman, Vidhan College of Education, esteemed patrons, Mr. Avinash Kumar Seth, Secretary, Vidhan College of Education, esteemed patron, Dr. Sanjita Kumari, Deputy Director, Vidhan College of Education. I welcome all participants from India and abroad on behalf of the organizing committee of this International Faculty Development Program. FDP on teaching pedagogy, recent trends in teaching learning process. Vizil College of Education is an institute of refuge established under the visionary and prolific guidance of uh, guidance of Mr. Avinash Kumar Seth and Mr. Uh, Mr. Manish Kumar Kapsile, which has been impacting quality teacher education. Unfortunately, our honourable chief guest, Mr. Mukul uh, Narayan De, 
भाई चंचल विनोद हरम यूनिवर्सिटी हजरीबा पुनः जाने के लिए हम अर्जेंट मीटिंग और ही विल अटेंड ऑन द लास्ट डे ऑफ द फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम I have the privilege and honor to present before you honorable guests of honor Dr. Dhrindr Kumar Mahapatra Professor of Education and former former secretary and member of the selection board Department of Higher Education Bhubaneswar Odisha Government uh, of Odisha is a student friendly teacher who has been serving students for nearly four decades He has doctorate from Uttar University on teaching experience spanning more than 35 years. He is an academician, educator, and a good administrator. He was associated with the National Teacher Education Program for about uh, four decades and mentored students. He was awarded the title of best NCC officer by the DG. NCC New Delhi. He also received the Royal Teacher of the Year 2015 or Shiksha Shiksha Gaurav Samman and the Pandit Dindar Award. Sir, we are honored to have your presence with us today. Thank you, sir. thank you sir for your enlightening speech indeed there is no point of denying that it is a sheer hard work of principal that this program faculty vitality is the main ingredient to enhance professional development and competence and reaching the faculty vitality is a key domain of teaching assessing research professionalism and administration is perceived to improve the educational environment significantly and enhance to improve the educational environment significantly and enhance the per academic performance of the learners the faculty development program fdp has been regarded as a stand alone educational strategy for developing faculty knowledge and professional skills it is my great privilege to invite honorable guest of honor dr dhirendra kumar mohapatra professor of education and former secretary and member of state selection board department government of odisha is a use student friendly teacher who has been serving students for nearly four decades i request you sir to address the participants thank you very much actually i feel it a great privilege of my part to be a part of your international faculty development program in fact at the outset i must extend my hearty thanks to the chief patron of the institution mr set and the principal of grizzly college of education really i feel it a great privilege on my part to be a part of your faculty development program which is basically basing on the teaching pedagogy and recent trends in effective teaching learning process so it is very important faculty development program by name itself it appears to be very essential and very important for all of us am i if you are not audible to you all please please point it out so that i will uh, take some alternate arrangements for it okay so as i had been introduced as faculty dr dhirendra kumar mahapatra i have served as a teacher of education or in the teaching learning process for about four decades i started my career in the year 1980 and till date i am also continuing in in this profession 
So this is faculty dis development program is in fact a mandatory act, mandatory activity, which is likely to be attended almost all the teachers, not only of our country, but also of the entire globe. Therefore, this faculty development program, it appears to be very important for all of us. Teaching as a profession, as we know, we have different professions that we can opt for. But teaching as a profession, it has some significant change to its time. Pehle jab tha, aap logon ko malum hoga, the system of education is day by day is changing. Gurukul system was there in ancient time. There the students used to learn things from the gurus. And the students, those who are interested, they are searching for the gurus. They are going to the guru, they are finding out their gurus and they are choosing them and they are learning from them only. Pehle hoi system tha hamara India mein. Now you see, this profession is changing significantly with time. जैसे टाइम बदलता जा रहा है इसी हिसाब से हमारा जो टीचिंग प्रोफेशन है वो भी उस वो भी परिवर्तन होते जा रहा है इन द मॉडर्न एरा ये जो आधुनिक भारत में आधुनिक टाइम में इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टीचिंग अप्रोचेस इन व्हिच डिजिटल एंड स्मार्ट लर्निंग एज पेनिट्रेटेड द एरिया ऑफ एजुकेशन आपने देखा होगा दो ढाई साल हो गया है से लेकर के 22 खत्म होने जा रहा है तीन साल लग ऑलमोस्ट थ्री इयर्स आर देर इन द लास्ट थ्री इयर्स वट एवर दैट वी हैड टॉट इन क्लासरूम सिचुएशन इट मे बी सेमिनार इट मे बी वर्कशॉप इट मे बी एनी टाइप ऑफ एक्टिविटीज वी कुड नॉट मीट टूगेदर बिकॉज ऑफ द थ्रेट ऑफ कोविड नाइन्टीन कोरोना वायरस ने 2020 से लेकर 2022 के अंत तक अभी तक वो भी चल रहा है तो इन दिस टाइम आवर टीचिंग मेथड हैज बीन चेंज्ड वी हैव एडॉप्टेड वी हैव टेकन इनटू कंसीडरेशन अबाउट द डिजिटल एंड स्मार्ट लर्निंग व्हिच इज इन फैक्ट पेनिट्रेटिंग द सिस्टम ऑफ एजुकेशन एट प्रेजेंट A teacher today has difficulties in updating with innovations and advancements in the field of education. Is se kya ho raha hai? Hamare jo purane zamane ke jo teachers hai, jaise ham log, we could not, we failed miserably to adopt the new system of education. Therefore, I am sure that this faculty development program will be helpful for all the working teachers to update their knowledge, update their confidence. and they will be confident in handling the modern technology they will be able to adopt this modern technology in the system of education teaching profession is undergoing many challenges and the teachers have to go through on a daily basis so it is essential and paramount importance for teachers to periodically update their knowledge and abilities so you see for this particular reason this faculty development program is being organized ए फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम का मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट इज दैट वी वांटेड टू अपडेट द नॉलेज अपडेट द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द टीचर्स दो वर्किंग इन डिफरेंट इंस्टीट्यूशन विद डिफरेंट कैपेसिटीज अभी जो चैलेंज फेस कर रहे हैं टीचर्स आई एम जस्ट पॉइंटिंग आउट सम ऑफ फ्यू चैलेंजेस दैट द टीचर्स एट प्रेजेंट आर फेसिंग इन दिस चेंजिंग सोसाइटी चेंजिंग एजुकेशनल ट्रेंड्स अभी ट्रेंड भी चेंज होता जा रहा है इंप्रूविंग लर्निंग आउटकम्स लर्निंग आउटकम्स को इंप्रूव करना चाहिए स्टूडेंट्स डिसिप्लिन वो भी एक पार्ट दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट नाउ डेज लॉन्गर वर्किंग आवर्स एंड नेवर एंडिंग पेपर वर्क शिक्षकों का टीचर्स का दे आर सो बिजी सो एक्टिवली इन्वॉल्व इन डिफरेंट एक्टिविटीज so naturally they are not getting time here so involvement of parents school administrators pressure not enough fund these are the few challenges what i have felt that at present the teachers are facing nowadays the first challenge that i was just telling you that changing educational trends पहले हमारे जमाने में जो एजुकेशन था 
this education present education to change it has been changed to a great extent at that time during our period if we do not go to the school if we are absent regularly at least for 2 3 days the teacher used to come and search for us where is that dk wo kahan chala gaya hai lekin abhi the system is changed so what you find neither the teacher nor the parents they are allowed to what you call give physical punishment to the children so similarly different aspects of teaching learning process are changing day by day pehle kya tha ki hum padhai karte the aur examination deke ghar aa jake baith jate the after examination or after the declaration of the result we are thinking of what you call what we should do in our future iske baad hum kya karna hai lekin abhi you think of the the education of the children are being planned while the child in the mother's womb also you think of now this is changing day by day abhi aap dekhiye pehle jab tha gurukul system of education the gurus were living in the out away from the society and they are living in the dense forests the children those who are having much interest in education they used to search for the gurus and they are going to gurus to learn many things from them but abhi kya ho gaya hai students ko humko khich ke school laana padega we have to bring the students to the school they are to be there hum ja ke unko padhana padega अभी स्टूडेंट्स डिसिप्लिन का थोड़ा सवाल आ रहा है अभी स्टूडेंट्स आर बिकमिंग इनडिसिप्लिन डे बाय डे यू सी हमने टीवी में देख रहे थे जे पिछले महीने शायद हमारी स्टेट में उड़ीसा में एक हुआ दैट इज व्हाट यू कॉल एज दी स्टूडेंट्स जो इन्वॉल्व हो जाते हैं ना जो मिसबिहेव करने लगते हैं जूनियर सीनियर को ओके okay. तो इसीलिए स्टूडेंट्स इनडिसिप्लिन ज्यादा बढ़ रहा है हमने देखा है उड़ीसा में क्या सारा भारत वर्ष में हम देखा है एवरीवेयर यू विल फाइंड द स्टूडेंट्स आर बिकमिंग इनडिसिप्लिन डे बाय डे एंड दैट इनडिसिप्लिन नेचर ऑफ द स्टूडेंट्स दैट इज आल्सो क्रिएटिंग दैट इज ऑल्सो स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ दिस टीचर एज ए चैलेंज एंड और क्या होता है कि स्टूडेंट टीचर्स का काम अभी ज्यादा बढ़ गया है सी स्टार्टिंग फ्रॉम दी जो क्या कहते हैं प्राइमरी स्कूल टीचर्स दे आर इन्वॉल्व इन वॉट यू कॉल वोटर्स अपडेट करना है सिटीजन काउंटिंग करना है ये सब काम भी वो लोग करते हैं इन एडिशन टू दैट एक सवेरे से स्कूल जाते हैं दस बजे से पहले स्कूल जाना पहुंचना पड़ता है तो इसलिए दे आर टू स्टार्ट फ्रॉम देर होम बिफोर डिपेंडिंग अपन दी डिस्टेंस फ्रॉम द स्कूल दे आर टू स्टार्ट फ्रॉम दी हाउस and there are chances that they may come back late in the night sometimes main aap logon ke mere bare mein bhi thoda bahut iske bare mein batana chahta hu for your information i served served in one of the very famous college of the state that is bakshi jagabandhu vidyadhar autonomous college bhuvaneswar in the state capital i served in that institution for about 27 years मैं जो 27 इयर्स नौकरी किया है बिकॉज वी बींग इन गवर्नमेंट ऑफ अंडर द गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा वी आर सपोज टू बी ट्रांसफर्ड इन एवरी थ्री फोर इयर्स बट आई वॉज नॉट अलाउड ए ट्रांसफर बिकॉज द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज दे रिटर्न टू द गवर्नमेंट दैट इज सर्विसेज माई सर्विसेज कैन नॉट बी स्पेयर्ड इट इज बिकॉज आई वॉज इन्वॉल्व इन ऑल एक्टिविटीज ऑफ द कॉलेज ऑफ द इंस्टीट्यूशन सो दैट i used to go from my home around 9 o'clock sometimes before 9 o'clock also and while i return home it is becomes late night also sometimes because as a teacher we are not supposed to only teach the classroom allotted portions in the classroom situations only we have lot of works to take care of the institution so therefore the longer working hours and never ending paper works that is also becoming a challenge for us for the teachers aur abhi kya ho gaya hai ki parents are every now and then parents are visiting the institutions parents are approaching the teachers parent parents are meeting the teachers frequently involvement of parents is a good thing no doubt about it 
but sometimes their involvement is putting the teachers in the trouble also so school administrators pressure bhi rehta hai jaise ki college ho ya educational institutions ho jo kaam karta hai unke upar pressure to zyada hi aana hai similarly while the teacher is working efficiently naturally there will be pressure from the educational administrators so ye sab hone ke baad होने के लिए क्या होता है कि चैलेंजेस बहुत बढ़ जाता है इन फ्रंट ऑफ द टीचर्स और और एक मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज दैट द टीचर्स आर नॉट गेटिंग प्रॉपर फिनेंशियल बेनिफिट आउट ऑफ दैट हम अगर 10 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक या शाम 6 बजे तक काम करते रहे मोर देन एट आवर्स ए डे नो इंसेंटिव फॉर दैट इज बींग गिवेन टू ए टीचर दे आर टू वर्क work hard for the benefit of the students benefit of the institutions in large some of the major problems faced by the teachers are lack of team work matlab ye iska kya kahe aap logon ko you are all teachers you must be knowing about what problems the teachers are facing nowadays lack of team work nahi hota hai पर्सनल टाइम के कोई किसी को नहीं दे पाता है वर्किंग टुअर्ड्स लॉन्ग टर्म गोल्स कॉन्फ्लिक्ट आपस में कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा होते जा रहा है सो वन ऑफ द मेनी इश्यूज टीचर्स डील विथ इज ऑब्स्टैक्ल्स इन द क्लासरूम वाइल टीचिंग स्टूडेंट्स बींग ए कॉम्पिटेंट टीचर हैज द कॉन्फिडेंस टू मीट इच डिफिकल्ट विथ पेशेंस ये जो भी प्रॉब्लम हमने हाईलाइट किया हुआ है यहां All these problems are highlighted not to threaten the teachers. ये teachers को भयभीत करने के लिए नहीं होता है मैं ये सब कहना चाहता हूं कि देखिए आप लोग अगर teachers को ये सब problem को face करना पड़ता है he should be strong enough to face that challenges. A competent teacher should have the confidence to meet each difficulties with patience. अगर हम पेशन के साथ पेशेंस के साथ अगर हम डील करना चाहेंगे we can handle each and every problem so decently and we can find out the solutions to each problem so therefore it has been widely told a competent teacher a teacher who is a competent one he can develop his confidence in himself and he can meet each and every difficulty with patience so patience is very much required at present to handle the challenges by the challenges from the different uh, different angles of a uh, upon educational institution by addressing these typical classroom issues educators can increase teacher retention rates student success rates and educational quality ye sab hum kya karna padega as a teacher we have to we have to enhance the aapne dekha hoga main aapko choti si baat kehna chahta hu abhi kya hota hai sabse aap अभी तो सिचुएशन अभी चाहिए आई डो नॉट नो अबाउट झारखंड डिटेल तो मुझे मालूम नहीं है फिर मुझे जहाँ तक क्योंकि आई हैड विजिटेड ऑलमोस्ट ऑल द प्लेसेस ऑफ इंडिया एज ए मेंबर ऑफ डिफरेंट कमिटीज एंड बोर्ड्स देर आई हैड ऑल्सो ऑब्जर्व इंट्रैक्टेड विथ नंबर ऑफ टीचर्स फ्रॉम दोज एरियाज आई सीन दैट टीचर्स आर फाइंडिंग लॉट ऑफ डिफिकल्टीज इन गेटिंग दर सैलरीज रेगुलर सैलरी किसी को नहीं मिल रहा है कहाँ कंट्रैक्चुअल पोस्ट में लोग रहते हैं कहाँ कॉन्सुलेटेड पे में लोगों को रखा जाता है Yes, so क्या होता है कि समटाइम्स द टीचर इफ दे आर गेटिंग एनी रेगुलर पोस्ट रेगुलर पोस्ट दे यूज टू शिफ्ट फ्रॉम द टीचिंग प्रोफेशन टू दैट दैट पर्टिकुलर स्पेस तो इसलिए क्या क्या होता है कि टीचर्स नंबर ऑफ टीचर्स आर डिक्रीजिंग डे बाय डे तो स्टूडेंट सक्सेस रेट भी कम होता जा रहा है एजुकेशनल क्वालिटी भी कम होता जा रहा है हम ये सब को ध्यान में रखते हुए वी हैव टू वर्क हार्ड so that we can develop we can improve the teaching learning process in any of the educational institutions so hum isse kya hota hai ki we can we have to work hard we have to dedicate we have to work dedicatedly so that we can meet all challenges the teachers are facing nowadays okay so ye kya hota hai ki there are some challenges which i have noted down i'm just reading out those challenges so here are some teaching profession and challenges teachers that they used to face changing educational trends 
this is one of the worst classroom problems teachers have to deal with schools with schools will be ready to adopt new tools and technologies to stay current with emerging trends jaise aapko maine bata raha tha since last 2 years दो साल हो गया है दो साल से ऊपर हो गया लगभग तीन साल हो गया है वी आर अडॉप्टिंग द टेक्नोलॉजी और से वट यू कॉल वर्चुअल मोड ऑफ टीचिंग नाउ जैसे कि आप कहाँ हैं मुझे नहीं मालूम आप तो ग्रिजली में हैं, कोई कुछ लोग बाहर भी हो सकते हैं बट हम भुवनेश्वर में हमारे घर पे बैठे हुए हैं एंड वी आर वी आर कैपेबल ऑफ एड्रेसिंग यू ऑल दिस इज वॉट यू कॉल द गिफ्ट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड वी बींग द ट्रेडिशनल टीचर्स वी हैव टू अडॉप्ट दैट then kya hoga then we can face these challenges it may be covid 19 not to any other any other what you call pandemic situation it may be cyclone it may be flood it may be any natural calamities or it may be any social calamities if we are thorough of using this technological things in our classroom teaching then we will find no difficulties in what you call operating or handling the system of education so therefore it is the educational changing educational trends that we have to adopt so therefore we have to give proper training humko proper training dena padega the teachers have to be pro- properly trained and how to utilize these new tools they must be oriented about that so i hope that this faculty development program which is organized by your institution humble honorable institution grizzly college of education the purpose is must be to acquaint the students with new technologies teach the people teach us to new technologies teachers will need to determine how best to make use of the new technologies their teaching methods may become inconsistent as a result which more frequently results in irritation and a lack of job satisfaction agar hum isko sahi dhang se utilize nahi kar payenge then there will be definitely their chances are there we may lose the job satisfaction बिकॉज ऑनलेस एंड अदरवाइज वी आर सेटिस्फाइड विथ आर जॉब हम अगर जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा हम लोगों को देन डू यू थिंक दैट विल बी एबल टू कंटिन्यू दैट विल नेवर कंटिन्यू इन दैट देन सेकेंड इज इम्प्रूविंग लर्निंग आउटकम्स इट माइट बी डिफिकल्ट टू क्रिएट लर्निंग आउटकम्स दैट हैव मीनिंग एंड आर यूजफुल फॉर असेसिंग स्टूडेंट्स पोटेंशियल एंड प्रोग्रेस इवन इफ थिंग्स आर डन करेक्टली teachers still do not get complete picture of how well rounded their children are ye kya hota hai this is what you call sometimes what you find that we want that all our students all our children should flourish but it is sometimes it is not practically possible therefore improving learning outcomes we have to work we being the teachers we have to work on improving the learning outcomes of the learners then the third one that is what we call students discipline it is very difficult emotionally existing and disip- to discipline students but it is one of the biggest teacher responsibilities it may be difficult on our part to make the students disciplined it may be too difficult on our part but we have to do it because it is one of our responsibilities we must see that the students are disciplined they are attending the classes regularly they are behaving properly in the classroom situations they are maintaining their standard and they are doing whatever is instruction is being given by a teacher in classroom settings and is being carried out by them then only we can see that the students are disciplined which is becoming a responsibility for each and every teachers like us a class may have some lovely kids class mein kuch to bachche acche bachche rehte hain no doubt about that in addition to that because all children are not equal we have studied it in, in our individual differences no children are alike no individuals are alike so naturally hamare jo class mein 40 50 ke bachche baithe honge there might be some very good students very lovely children might be there and in addition to that there will be some rude students there is there will be some disrespectful kids those who cannot honor the teachers they, they cannot honor their friends 
they do not have good uh, link with their friends a student who disrespects you can make you lose interest in teaching but you need to handle disruptions and discipline them agar koi bachcha class mein theek dhang se behave nahi kar raha hai and he is not giving you proper respect you should not be you should not withdraw yourself from that particular situation आप लोगों को ये सिचुएशन से हटना नहीं चाहिए रैदर यू शुड चैलेंज फेस दिस चैलेंज ब्रेवली यू शुड चेंज फेस दिस चैलेंज स्ट्रांगली एंड यू हैव टू हैंडल दिस डिसरप्शन एंड यू शुड ट्राई योर बेस्ट टू मेक द चाइल्ड डिसिप्लिन वन सो स्टूडेंट्स डिसिप्लिन इज वन ऑफ द इंपोर्टेंट चैलेंजेस बिफोर द प्रेजेंट डे टीचर्स लंगर वर्किंग आवर्स एंड नेवर एंडिंग पेपर वर्क if you remember your school days your teachers were always working in papers to mark your performance to grade your performance which is on which is definitely done by your teachers at present also to itne sare kaam karna padta hai regularly class lena hai student discipline ko dekhna hai paribesh paristhit ko charcha karna hai dekhna hai we have to look into the environment to look into the condition of the school environment properly and in addition to that they have to evaluate the marks they have to report the authorities about authorities or the parents about the attendance of a student and we have to know about the reason of uh, absence ye sab cheez kyunki wo ek student ne regularly is not doing well in the examination naturally we should at this particular point we used to blame the teachers agar koi student koi bachcha acha nahi kar raha hai examination mein to hum blame kisko dete hain hum blame dete hain ki teachers ko to isliye it should be the responsibility of each and every teacher to pay attention to the learners and they should look into their upgradation of their performance so that should be the most important role of the teacher किंतु ता अर्थ नुहे दिस दिस सॉरी इट डजंट मीन दैट वी विल डू आवर पेपर वर्क मार्किंग एक्सेट्रा ड्यूरिंग ऑफिस और ड्यूरिंग क्लास आवर्स ड्यूरिंग क्लास आवर्स वी हैव टू प्रिपेयर आवर सेल्फ थरोली एंड वी शुड टेक द क्लासेस रेगुलरली बट मार्किंग पेपर्स इज नॉट ए प्रोसेस डन ड्यूरिंग द क्लास टाइम सो द टीचर्स डू इट आफ्टर द क्लास ओनली so the paper work requires documenting the kids development throughout the year in order to account their advancement individual evaluations must also be recorded in addition to the teaching notes frequently necessitating late work and another thing is that involvement of parents it is very significant area where teachers and administrators struggle to stay up is getting the parents of children active and informed humko inform karna padega regularly koi students ka koi bhi problem ho it may be academic it may be non academic doesn't matter but we have to look into the we have to report all activities of the student to their parents as a result teachers are searching for a simple approach to involve parents in their students education give them a thorough awareness of their abilities and allow them to regularly assess their performance so this is what you call the parents involvement is required and teachers have to work for their parents involvement also then the next is that is what you call school administrators pressure it is basically happens in case of self financing institutions where much pressure is giving to the, given to the teachers those who are working in the institutions which is run, run by the self financing institutions teaching has developed into a highly competitive sector therefore teachers must continually be thinking creatively everyone in school is in competitive environment and many teachers believe they must accomplish more every year which helps teachers professional development यदि एडमिनिस्ट्रेटर्स प्रेशर के साथ अगर हम काम कर पाएंगे देन इट कैन बी रिफ्लेक्टेड इन आवर प्रोफेशनल डेवलपमेंट टीचर्स फेस ए लॉट ऑफ प्रेशर सिंस इन एडिशन टू द कंपटीशन 
they are the only ones in change of students growth growth indicators and disciplinary issues so all such things can be done whatever pressure the teachers may find doesn't matter jo bhi pressure hai teachers ke upar koi farak nahi padega agar the teachers will be able to handle their students in a proper way then what do you call kyunki ye baat main kehna chahta hu देखिए टीचर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी सो इंपोर्टेंट नाउ इन एज यू सी आफ्टर पेरेंट्स टीचर्स हैव द मोस्ट इंपोर्टेंट रोल इन स्टूडेंट्स लाइफ अगर कोई बच्चा के बच्चा का कोई अपना होता है आफ्टर पेरेंट्स इट इज नो बडी एल्स अदर देन द टीचर्स दे आर द ओनली वन हु कुड मे मोल्ड कैरेक्टर ऑफ देर स्टूडेंट्स एंड कंट्रीब्यूट टू राइजिंग एजुकेशनल educational values jo badhna hai and they they are to imbibe that sense of responsibility among the learners bachchon ke bachchon ke sab kuch hote hain teachers after their parents parents to parents to they are the first parents ke baad agar koi bhi responsibility kisi ko diya jata hai that is called a teachers so to make a child a senior responsible citizen to educated one of our country it is the responsibility of a teachers like us to isliye hum sab ko ye realize karna padega the whatever the constraints that we are facing it doesn't matter but we have to overcome these constraints so that we can achieve our professional goals hum agar professional goal ko achieve karna chahte hain this makes teachers job very valuable and significant as they have the opportunity to impact the lives of the students and the future of the country kyunki agar hum ye challenges ko man ke agar hum chhod chade chale jayenge if we'll give up this job and we'll go and join somewhere else that way we are we are we are we are rather creating a problem for our nation building activities we being the teachers we have to make our job so valuable so significant and we have to create opportunities for the students to be a good citizen in our country lekin ye kya hota hai ki it is not sometimes it becomes very difficult on our part kintu is agar 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 hum ye sab kaam kar payenge naturally this will make the teachers job challenging and full responsibilities they come across many obstacles hurdles and challenges no doubt about that which we have already discussed ye sab challenges challenges ko face karne ke baad bhi we have to work so hard so intelligently so carefully so that we can handle the students who can modify their behaviors in a socially desirable manner education is defined differently by different authors no doubt about that आपने सुना होगा महात्मा गांधी के बारे में महात्मा गांधी ने जो एजुकेशन को डिफाइन किया था कैसे डिफाइन किया था बाय एजुकेशन एंड ऑलराउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन बॉडी माइंड एंड स्पिरिट एजुकेशन का अर्थ ये होता है कि हम जब फिजिकल डेवलपमेंट मेंटल डेवलपमेंट स्पिरिचुअल डेवलपमेंट से सारे सारे बच्चों का जो ऑल एंगल्स ऑफ डेवलपमेंट शुड टेकन इन टू कंसिडरेशन अगर ऑल एंगल्स ऑफ डेवलपमेंट टेकन इन टू कंसिडरेशन Naturally, the child can reach at its optimum goal. हम education किस लिए देते हैं? हम parents का ये रहता क्या रहता? Parents they used to feel like time is out है क्या? Ma'am, any time more? Can I speak for take five minutes more time? No. Can I take five minutes time? Take your time, sir. Okay. Thank you very much. So listen. so that i was telling you ki agar agar teacher responsibility nahi le handle nahi kar payenge naturally it will the worst suffer will be the society india being a democratic country agar hum teachers role ko sahi samjha nahi pa rahe hain naturally we are lagging behind hum piche chale jayenge isliye i would like to request all the teachers who are those who are attending this faculty development program i would like to request them whatever challenges that they are facing in their schools in their institutions they must face these challenges so 
with brave with braveness taki they can solve they can find out all the solutions to their problems and they can go ahead they can build up the career of their children so this is what you call these are these are the challenges that we had discussed teaching as a profession opportunities and challenges we have discussed today about what you call the just a minute the teaching pedagogy recent trends in effective teaching learning process ये जो टीचिंग पेडागोजी में इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा एज द टीचर दैट आई हैव डिस्कस्ड इन वेरी सिंपल वर्ड्स आई होप टीचिंग प्रोफेशन प्रोफेशन अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस ये हमारे लिए एक चैलेंज लेके आ रहा है हमारे सामने बट वू हैव टू फेस दिस चैलेंजेस विथ ब्रेव ब्रेवनेस हमको साहसिकता सह विथ 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 ब्रेवनेस वू हैव टू फेस ऑल दिस चैलेंजेस and then only we can sort out the solutions we can find out the solutions of each of the problems which of the challenges being a teacher that we are facing and we can we can convert these challenges into opportunities hum baad mein jab hum retire karenge tab hamare man mein ye aayega ki yes being a teacher i have done this so i feel sometimes i feel proud of my career kyunki humne 40 saal naukri kiye hue hain i have done more than 40 years of job till then i am also busy in different teaching taking classes in different institutions on their request so you think of initially while i joined i find lot of difficulties but in spite of the challenges i have sorted out all the problems i find out all the solutions to all each and every problems and now i am capable of handling the situation in such a way so that i can prove myself as a as an efficient teacher so teaching profession though it has been changed but we have to adopt the we have to accept the challenges we have to face those challenges we have to feel free and we have to provide solutions to sort out the challenges with these words thank you very much for your patient listening agar aap logo ko koi dikkat hai koi taklif aaya hoga in understanding any of the words of mine you can feel free to ask me in my mobile number or in my email anyway thank you very much Have a nice day. Thanks a lot for, uh, to the organizers of the institution who have given me this opportunity to share my feelings about uh, the opportunity and challenges teachers are facing nowadays. Thank you very much. Thanks a lot. Okay. Thank you, sir. This is the question answer session. Uh, some teachers have question, and anyone have any questions regarding? the teaching profession can ask to the resource person he will be the answer in the chat box and uh, lots of thank you sir for your precious and valuable uh, information and uh, and one uh, now i'm going to the question uh, yeah any question on behalf, please on the behalf of the uh, uh, saurabh sarma sir assistant professor of dilli college of education has asked that teaching as a profession but how to solve the problem which is related with my profession how to how to solve the problems which is related if you, to you are if you are facing a problem each problem that we have to accept this particular version of the educationists in in this universe there is no problems without a solution सारे प्रॉब्लम्स का कोई ना कोई सॉल्यूशन होता है तो वी हैव टू फाइंड आउट मींस ऑफ सॉल्विंग दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम मैं अगर सपोज आई एम फाइंडिंग डिफिकल्टीज इन अंडरस्टैंडिंग योर वर्टिकल वॉयस ये वॉयस आप लोगों का डायरेक्टली मेरे पास नहीं आ रहा है इट इज कमिंग थ्रू समी एल्स ओके सो दिस इज ऑल्सो सोल्यूशन यू आर कैपेबल ऑफ सेंडिंग दिस मैसेज दैट यू डू हैव सम आइडिया सम डाउट इन योर माइंड i am trying to clarify that doubt that that has been created in your mind hamare paas jitne bhi challenges aa raha hoga and every challenges every problem has its solution and we have to find out the solutions solutions humko solutions ko dhoondna padega we have to develop our patience in ourselves hamare apne aap ke andar mein rehna hai we should have lot of patience to handle this 
पेशेंस नहीं होगा देन वी कैन नॉट हैंडल द सिचुएशन सो देयर फॉर आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू ऑल दैट वंस यू आर हैविंग एज ए टीचर यू शुड हैव लॉट ऑफ पेशेंस इन हैंडलिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय यू इन आइदर क्लासरूम सिचुएशंस और इवन आउटसाइड क्लासरूम सिचुएशन inside the campus or outside the campus there are many problems that you are likely to face because teaching learning process is a man to man interactive process agar man to man interactive process problem ho nahi nahi there are chances that the words which is being spoken by me it might not have reached you properly isn't it similarly agar koi parents teachers ka baat ho raha hai agar parents ne सोल्यूशन नहीं मिला है पेरेंट्स को दे विल बी डिसटिस्फाइड बट वी हैव टू हैव पेशेंस आवर सेल्फ एंड वी हैव टू ट्राई आवर बेस्ट टू सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम्स ऑफ ईच एंड एवरी पेरेंट्स ईच एंड एवरी स्टूडेंट दोस आर इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन ओके एनीथिंग एल्स यस प्लीज यस सर अनदर क्वेश्चन इज बाय विश एमआर दैट व्हाट्स द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन टीचिंग पेडागॉजी Yes, role of technology nowadays is very important. Role of technology in pedagogy. And let me give specific examples. Are the examples? So, our is not in front of us. Now I do not know where are you, but I am here at Bhubaneswar. But this is the this is what you call use of teaching technology. This is the use of technology. Technology in teaching. This is a bright example of technological teaching. You see that today. I am here at Bhubaneswar, and you are somewhere at Grizzly College of Education, that is at Jhumri Talaya, Kodrama, Jharkhand. Me ho. Fir bhi we are capable of interacting with ourselves. We are communicating comfortably between us. Ye toh hum comfortably kar pa rahe hain. This is also a part of technological advancement. Jaise ki another thing that I would like to say, small thing, jaise ki hum PPT use karte hain, PowerPoint presentation use karte hain. पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में हम जो फैक्ट्स है दैट वी यूज टू शो कंक्रीटली बिफोर द स्टूडेंट्स दैट इज आल्सो टेक्नोलॉजिकल यूज सो टेक्नोलॉजी विदाउट टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन नाउ इट इज टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज बिकमिंग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल मैं तो सीधा स्ट्रेट वे आई कैन नॉट से दैट इज इम्पॉसिबल बट इट इज नाउ इट इज क्योंकि जो गुरुकुल सिस्टम था दैट वॉज समथिंग डिफरेंट नाउ द सिस्टम हैज बीन चेंज we have to adopt to the technological changes in our teaching learning process then only we can prove ourselves efficient and effective so this is what you call jaise corona hua covid 19 chal raha hai since 2020 pehle se 2020 se pehle shuru hua lekin india mein it was detected in the january or february 2020 so you think of 2020 to like 2022 ho gaya do saal complete ho gaya In spite of that, our system of education has stopped anywhere. Is it, it, it has it stopped? It has never stopped. It is going continuously because it is the contribution of the technology, technological advancement. Because of the use of technological advancement, we are capable of continuing our system of education in spite of the threat, threat of the COVID-19. Okay, I hope that uh, you, are you clarified? Is it clear for you? Anything else? Uh, yes. One of the uh, participants have asked that uh, how can we deal with extra talented student in the class by Mahima Kumari. How can we identify or what? How can we deal with extra talented students in the class? डील अच्छा हाउ कैन यू डील विथ एक्स्ट्रा टैलेंटेड स्टूडेंट्स ये तो बहुत बढ़िया सवाल है देर विल बी वाइड डिफरेंसेस बिटवीन और अमंग दी स्टूडेंट्स दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू जैसा है जो स्टूडेंट्स देयर दोस हु आर ब्रिलियंट से एक्सेप्शनली गुड स्टूडेंट्स आर देयर एंड देयर विल बी एक्सेप्शनली बैड स्टूडेंट्स विल आल्सो बी देयर एंड वी हैव टू पुल ऑल ऑफ देम टुगेदर वो सबको भीड़ के मतलब साथ में लेके जाना पड़ेगा अगर इफ वी आर हैविंग सो व्हाट यू कॉल ब्राइट स्टूडेंट्स इन आवर ग्रुप वी शुड फील प्राउड ऑफ देम दे कैन बी इन्वॉल्व इन नंबर ऑफ एक्टिविटीज बिकॉज यू सी दैट नाउ इट इज वी वी शुड नॉट कन्फाइंड आवर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन द क्लासरूम सिचुएशन ओनली देयर आर चांसेस दैट दैट दॉरी मेरा पावर ऑन हो गया 
एक मिनट एक मिनट एक मिनट माई ओ माई गॉड माई गॉड माई गॉड माई गॉड माई गॉड माई गॉड माई अरे पावर कैसे खत्म हो गया ऐसी प्लीज प्लीज होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन प्लीज ओके जस्ट मिनट प्लीज सॉरी फॉर द इनकनवीनियंस प्लीज ओके हाँ ठीक है नाउ इट्स ऑल राइट हेलो एम आई ऑडिबल मेरे बात सुनाई दे रहा है ओके सो जैसे ने बताया था कि इफ ए स्टूडेंट इन ए क्लास इज एक्सेप्शनली ब्रिलियंट हिज एक्टिविटीज ही कैन बी सर्विसेस कैन बी यूटिलाइज इन डिफरेंट वेज जैसे कि कोई डिबेट कॉम्पिटिशन हो कुछ हो कुछ अच्छे अच्छे काम हो रहा है यू कैन इन्वॉल्व देम ऐसे नहीं है सारे स्टूडेंट्स एक जैसा नहीं हो सकते हैं ना तो इसीलिए जो भी मतलब टैलेंटेड स्टूडेंट्स आर देर वी हैव टू आइडेंटिफाई देर पोटेंशियलिटीज एंड यू कैन यूटिलाइज देर पोटेंशियलिटीज इन इन द वे ऑफ देयर इंटरेस्ट जिन जिन का किसी का कोई इंटरेस्ट है आर्ट में किसी का इंटरेस्ट में है सॉन्ग में किसी का इंटरेस्ट है डिबेट में किसी का इंटरेस्ट है कोई ऐसे राइटिंग में ये सब में वट एवर दैट the special quality special talent to the child that we have to identify and we have to utilize that in a best way so that his talent can be best utilized for his future okay is it clear any anything else is it clear or koi doubt hai usme any doubt sir now another doubt of the teacher uh, mr wagis dube assistant professor have asked that how can i challenge myself while uh, while protecting as a teacher how can i challenge myself samajh nahi aaya mujhe i could not get it can, can it be written what's the question please one second please next question how can i use uh, by uh, mr manish sir uh, how can i use my strength more effectively and how to uh, appreciate my talent by my authority ha ah, good this is a good question actually we know that everyone is having potentialities but how can we ourselves hum hum khud ka kaise pehchan kar payenge it can be it can be well identified by the person those who are observing us jaise ki what was my way of speaking way of interacting with you all it can be well understood by the persons who are sitting in the other side of the speaker i being the speaker you are the best judge of my abilities of speaking samajh gaye aap to isliye ye main kehna chahta hu अगर हम खुद को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं इट इज द लर्नर्स दे कैन आइडेंटिफाई इट इज यू टू इन्वॉल्व योर सेल्फ विद डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ द लर्नर्स एंड यू कैन नो अबाउट योर नॉट ओनली योर टैलेंट्स बट ऑल्सो योर मतलब जो डिफिकल्टीज आपके हैं वो भी आइडेंटिफाई कर पाएंगे आप वंस वी आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग तो नेचुरली वी हैव टू इंटरेक्ट विद द पर्सन दो आर बेनिफिटेड आउट ऑफ आवर टीचिंग जो हमारे टीचिंग के हिसाब से दो आर गेटिंग आवर बेनिफिट इफ विल मिक्स विद देम वी कैन वेल आइडेंटिफाई आवर प्रॉब्लम्स बहुत ही अच्छी ढंग से दैट वी कैन आइडेंटिफाई आवर प्रॉब्लम्स एंड आफ्टर आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम्स वी कैन फाइंड आउट द सुइटेबल सॉल्यूशन ऑफ दैट ओके इज इट करेक्ट एनीथिंग एल्स अनदर क्वेश्चन इज आस्ड बाय मिस्टर मृदुला भगत मैम Uh, how to avoid occupational stress occupational how to avoid occupational stress occupation how to avoid occupational stress good one occupational stress occupational stress kyun aata hai occupational stress aise aata hai it is not because of the external force only remember ye ye nahi occupational pressure jo aata hai it does not come only from the external factors 
मतलब वी आर ऑल्सो इक्वली रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट अगर कोई ऑक्यूपेशनल प्रेशर आ रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि बाहर से कोई प्रेशर आ रहा है समटाइम्स इट इज फ्रॉम द आउटसाइड इट इज समाइम्स इट इज फ्रॉम इन अगर जो आउटसाइड का प्रेशर है वी हैव टू लिसन द पीपल विथ पेशेंस सपोज आउटसाइड प्रेशर ये हो सकता है सपोज आई हैव प्रेजेंटेड दिस पर्टिकुलर यूनिट बिफोर यू दैट अबाउट द टीचिंग एज ए प्रोफेशन अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस हम सपोज ये इसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं अगर हम मेरा डिस्कशन कैसा रहा हाउ आई प्रेजेंटेड माई व्यूज इन फ्रंट ऑफ यू यू आर द पर्सन हु आर द बेस्ट जज हमें अगर आइडेंटिफाई करना है डिफिकल्टी डिफेक्ट इन माई प्रेजेंटेशन दैट आई कैन नो इट फ्रॉम यू ओनली अगर ये प्रेजेंटेशन को हम बाहर से जानना पड़ेगा तो दैट आई कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम द पीपल दो आर लिसनिंग टू मी या अगर हम लोगों इन लोगों इन लोगों से अगर क्वेश्चन सवाल करेंगे देन यू कैन गेट इट दैट वट एवर फीडबैक दैट दे आर गिविंग इज बिकॉज ऑफ माई प्रेजेंटेशन ओनली ये हो गया फ्रॉम द आउटसाइड इन साइड में क्या है वी कैन आस्क आवर सेल्फ हमने जो कहा सही कहा कि नहीं कहा सो इट इज इट कैन बी वेल जज फ्रॉम द एक्सटर्नल फैक्टर्स एज वेल एज फ्रॉम द इंटरनल फैक्टर्स दो अगर मिलके चलेंगे तो नेचुरली वी कैन प्रूव आवर सेल्फ एज एन एफिशियंट टीचर ओके एनीथिंग एल्स वेरी गुड क्वेश्चन रेमिडियल टीचिंग इन कॉलेज रेमिडियल टीचिंग क्यों किया जाएगा रेमिडियल टीचिंग इसलिए किया जाता है वेन द चिल्ड्रेन आर हैविंग सम डिफिकल्टीज इन अंडरस्टैंडिंग ए पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट अगर बच्चों का कोई प्रॉब्लम नहीं है तो रेमिडियल टीचिंग क्यों होगा तो अगर बच्चों का प्रॉब्लम है देन वी कैन टेक रेमिडियल क्लासेस जैसे कि टू आइडेंटिफाई दर डिफिकल्टीज एंड प्रोवाइड सुइटेबल सोल्यूशन टू सॉल्व दर प्रॉब्लम तो इसीलिए हाउ वी आर वी द टीचर्स एबल टू कंटिन्यू रेमिडियल टीचिंग इन कॉलेज हम बच्चों का जो हमारा होता है ना पहले पहले था अभी तो नहीं हो रहा है वो है ट्यूटोरियल क्लासेस था छोटे छोटे बच्चों को लेके एक एंटायर क्लास डिवाइड इनटू स्मॉल ग्रुप्स एंड इन ईच ग्रुप में हम जिन दिन का छोटे छोटे मतलब छोटे छोटे ग्रुप में डिवाइड किया जाता है एंड इन दैट पर्टिकुलर ग्रुप यूज टू डिस्कस अमंग द स्टूडेंट्स अबाउट दर प्रॉब्लम्स एंड दर वंस दर प्रॉब्लम्स आर आइडेंटिफाइड वी यूज टू प्रोवाइड सोल्यूशन टू देम Because you see, classroom is a place where different types of children will be there. No doubt about that. इतने सारे बच्चों के अंदर it will be due to difficult task on our part to identify the difficulties of the students in a large number of students group. ये सही नहीं होगा. तो इसलिए हम अगर छोटे-छोटे group में divide करेंगे बच्चों को, then we can provide, we can identify their problems and we can provide suitable remedial measures to. Rectify their problems or to sort out their problems. Okay, कर सकते हैं ये? We can do that. This is education is not a lie. It is not a process. It is to be stopped at any stage of life. Stage of life. It is a continuous process. हम अगर remedial class लेना चाहते हैं, then we can continue with remedial teaching. दे सकते हैं बच्चों को यस डिफिकल्टीज द स्टूडेंट इज फाइंडिंग अ डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग अ पर्टिकुलर कांसेप्ट लेट अस टेक अ स्पेशल क्लास फॉर देम और वी कैन टेक देम गिव देम अ प्रैक्टिकल नॉलेज ओके एम आई राइट एनीथिंग एल्स सर नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बाय कृष्णा मानसा ही हैज आस्क्ड दैट वी हैव मल्टीपल अप्रोचेस इन टीचिंग मेथड्स like flip and digital blackboard which is the best or mode of teaching good for students listen it varies from stage to stage and age to age because you see suppose we are teaching in a lower class then our teaching will be teacher sent when we are teaching in a higher class then the teaching should be student sent people sent we have multiple approaches to teaching method like लाइक कहा फ्लिप फ्लिप एंड डिजिटल ब्लैक बोर्ड व्हिच इज द बेस्ट मेथड ऑफ मोड ऑफ टीचिंग गुड फॉर स्टूडेंट दिस दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट वेरीज फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन एंड पर्सन टू पर्सन तो अगर बच्चे छोटे हैं तो हमारा अप्रोच विल बी डिफरेंट अगर बच्चे बड़े हैं तो हमारा अप्रोच विल बी डिफरेंट इफ देयर इज नो पेंडेमिक इफ आई वुड हैव बीन देयर आई वुड हैव आस्क्ड द क्वेश्चन डायरेक्टली टू यू and you could have replied to my questions directly to me 
बट यू सी वी बीइंग हियर इन ए वर्चुअल मोड आवर ट्रांजैक्शन आवर आवर डिस्कशन इज कमिंग थ्रू ए भाया मीडिया ओके सो बिकॉज वी हैव टू सॉर्ट आउट टू सॉर्ट आउट आवर प्रॉब्लम्स टीचिंग लर्निंग प्रॉब्लम्स वी हैव टू लुक इन टू द पर्टिकुलर पर्टिकुलर पीरियड और पर्टिकुलर एज और पर्टिकुलर स्टेज ऑफ लर्निंग ये इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू कोई कोई अच्छा नहीं होता है कोई बुरा नहीं होता है एवरीथिंग इज गुड एवरीथिंग इज बैड वन इज गुड फॉर ए पर्टिकुलर स्टूडेंट मे नॉट बी गुड फॉर द अदर स्टूडेंट सो वी हैव टू प्लान आवर एजुकेशनल सिस्टम एजुकेशनल स्ट्रैटेजी डिपेंडिंग ऑफ द नेचर डिपेंडिंग ऑफ द क्वालिटी डिपेंडिंग ऑफ द इंटरेस्ट डिपेंडिंग ऑफ द एबिलिटीज डिपेंड डिपेंडिंग ऑफ द मेंटल कैपेसिटीज ऑफ ईच एंड एवरी लर्नर ऑफ योर क्लास ओके इट कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन इट कैन वेरी फ्रॉम सिचुएशन सिचुएशन Which method is the best method? That we cannot say. This method, why a method is a particularly good, maybe for a particular situation, maybe for a particular such subject. It may not be good for the other subject, may not be good for the other group, may not be good for the other level also. Okay? Clear? Is it clear? Yes. Anything else? Sir, now another question is asked by anything else. So he is asking that how to control those students who not pay attention to our study and choose wrong way. क्या क्या समझ में नहीं आया इतना लंबा क्वेश्चन में सुन नहीं पाया. How to? Sir, how to control those students who not pay attention to our study and choose wrong way? Or those who are paying attention to their study. Those who are not paying attention to their studies. What are you talking about? ओके ठीक है मैं मैं जो समझ में आ रहा है उसको बता रहा हूँ स्टूडेंट आर नॉट इंटरेस्टेड ए क्वेश्चन फ्रॉम वकील कुमार सिंह स्टूडेंट ऑफ ग्रिजली कॉलेज ऑफ एजुकेशन हाउ टू हाउ टू कंट्रोल हाउ टू कंट्रोल दो स्टूडेंट हु डू नॉट पे अटेंशन टू आर स्टडी एंड चूज रॉन्ग वे अरे ये तो हमने बताया ना ये हमने ये बताया कि स्टूडेंट्स दोज हु आर नॉट पेइंग अटेंशन टू देयर स्टडी टू देयर एकेडमिक एक्टिविटीज इट इज नॉट नॉट ओनली द स्टूडेंट्स मे नॉट बी दे दे आर नॉट द ओनली रेस्पॉन्सिबल फॉर इट समटाइम्स द टीचर्स आर आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट सो वी हैव टू आइडेंटिफाई द रीजन व्हाई द स्टूडेंट इज नॉट इंटरेस्टेड इन लर्निंग अगर अगर हम इफ इफ एट ऑल विल फाइंड आउट द ए स्टूडेंट हु इज नॉट इंटरेस्टेड इन लर्निंग What is the reason? He must have some other other interest in his mind. उसके मन में कुछ और कुछ हो सकता है. तो इसलिए we have to handle to handle the what you call handle the situation. We have to identify the capabilities, the interest of the learner. उसका क्या interest है? What he wants to learn? What is his interest? Personal interest? What is his abilities? Whether he is interested for drama, interested from song, interested for the art, interested for anything else, that we have to pay attention to that. Then only the student will be interested to know how to control these students who do not have attention towards study. Attention? How can they not give? They are there. They are definitely must be having attention. attention agar nahi de pa raha matlab that the, the teacher is not capable of drawing the drawing the attention of the learners so the fault will be automatically it will come to you as a teacher okay agar if 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 i am getting so much of question from the learn i mean listeners definitely that i should feel proud of that because i am happy that um, a good number of students have listened to my presentation that's a good thing okay so therefore i would like to suggest you all agar koi student tumhare class mein attention nahi de pa raha hai it is you to draw his attention jaise ki we have to hum kehte hain na i i to i contact it should be there in classroom teaching if there will be i to i contact naturally i can we can identify the students those who are not attentive in your class once it is identified you will see that the, if you will ask continuously question the child क्या समझ में आया वट योर नेम तुम क्यों इधर देख रहा था क्या कर रहा था ये अगर हम बार बार पूछते रहेंगे
Thanks a lot, sir. Very patiently that you have solved okay. the, all the problems. You have heard all the questions and answered the problems. It means a lot for us. And lots of thanks, sir. We have today we have learned a lot of things. Uh, and uh, for your valuable speech and uh, this, uh, you have said a, about significance of teaching profession, recent trends and about innovations and how the teacher creates another professions, what is the role of the teacher and how the teacher should be trained more consistent to technology and this all the things you have highlighted and Thank you, sir, for your precious time. Really, uh, your presence means a lot for us. Thank you. Thanks a lot. Thanks, everybody. Thanks to the organizers who are giving me an opportunity to share my feelings and my thoughts with you all. Thank you very much. Have a nice day. Okay. Thank you very much. Okay. Bye.